ఏపీలో పదవ తేదీ టెన్షన్ అందరి చూపు ఎల్వీ వైపే ఇప్పుడు అందరి చూపు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం వైపే చూస్తున్నాయి పదవ తేదీన కేబినెట్ సమావేశం నిర్వహించాలని చంద్రబాబు నిర్ణయించడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం ఎలక్షన్ కమిషన్తో ఘర్షణ పడాలన్న ఉద్దేశంతోనే చంద్రబాబు కేబినెట్ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఎలక్షన్ కోడ్ అమల్లో ఉన్నప్పుడు కేబినెట్ సమావేశం పెట్టకూడదని చంద్రబాబుకు బాగా తెలుసు అయినా సమావేశం పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నారంటే ఏంటి అర్థం సరే కేబినెట్ సమావేశం పెట్టాలని నిర్ణయించుకోవడం వరకు చంద్రబాబు ఇష్టమే కానీ అందుకు ఎలక్షన్ కమిషన్ అనుమతి కావాలి కదా ఎందుకంటే కేబినెట్కు ప్రధాన కార్యదర్శి కన్వీనర్ ఎన్నికల కోడ్ దృష్ట్యా సిఎస్ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ పరిధిలోనే ఉంటారు కాబట్టి ఎలక్షన్ కమిషన్ అనుమతి లేకుండా సిఎస్ కేబినెట్ అజెండాను సిద్ధం చేయరు కేబినెట్ సమావేశానికి ఈసీ అనుమతి ఇవ్వకపోతే సిఎస్ అజెండా రెడీ చేయకపోతే చంద్రబాబు ఏం చేస్తారు ఉత్తినే మంత్రులతో పెచ్చాపాటి కాలక్షేపం చేస్తారా లేకపోతే వాళ్ల నియోజకవర్గాల్లో గెలుపోటములపై సమీక్షించి వెళ్లిపోతారా చంద్రబాబు కావాలనే ఈసీ సిఎస్ తో గొడవ పెట్టుకోవాలని చూస్తున్న విషయం తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే ప్రస్తుతం చంద్రబాబుకు ప్రధాన శత్రువులు ఈసీ సిఎస్ఏ కాబట్టి చంద్రబాబు ఆలోచన అంతా విచిత్రంగా ఉంటుంది దాదాపు ఏడాది క్రితం వరకు చంద్రబాబుకు శత్రువులుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉండేవారు ఎన్డీఏలో నుండి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత నరేంద్ర మోదీ జగన్ కేసీఆర్ శత్రువులుగా తయారయ్యారు ఎన్నికల సమయంలో మోదీ జగన్ కేసీఆర్ కంటిన్యూ అయ్యారు పోలింగ్కు కొద్ది రోజుల ముందు నుండి ఎలక్షన్ కమిషన్ చీఫ్ సెక్రటరీ కూడా తోడయ్యారు తాజాగా అంటే పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత నుండి ఇప్పటి వరకు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం ప్రధాన శత్రువులుగా మిగిలారు ఎలక్షన్ కమిషన్ను చంద్రబాబు చేయగలిగిందేమీ లేదు అందుకే ఎల్వీనే ప్రధానంగా చంద్రబాబు టార్గెట్గా పెట్టుకున్నారు అందులో భాగమే పదవ తేదీన కేబినెట్ సమావేశం ఆలోచన రేపటి కౌంటింగ్లో టీడీపీ ఓడిపోతే ఎల్వీని చంద్రబాబు చేయగలిగిందేమీ లేదన్న విషయం తెలిసిందే టీడీపీ మళ్లీ గెలిస్తే మాత్రం ఎల్వీకి ఇబ్బందులు తప్పవు